നമ്മളിപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടാമത് ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്മിന്റെ ഓൺ ലൈവ് എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം നടക്കുകയാണ് പാനക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ കോപ്പി ഏറ്റു വാങ്ങുന്നത് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ അവർക്കളാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ സാഹിബാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാണക്കാട് തറവാട്ടിലെ പുതുതലമുറക്കാരൻ മുനവർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങളാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം എന്തെന്ന് അറിയാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് ആ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് സാന്ത്വനം പകരാനും നമുക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയാണ് പക്ഷെ ആ നന്മയോടൊപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹം കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ബ്രോസർ പോഷിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അതും ചെറിയ ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികൾ നിന്നുകൊണ്ട് വേദന ഏകറ്റാൻ ബ്രോസറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിറോസ് ഒരു പ്രതീകമായി മാറി അത് ഫിറോസ് ഫിറോസിനോ ഫിറോസിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതും അതൊരു ഒരു റോൾ മോഡലായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഫിറോസിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി സഹായിക്കാനോ ലൈവ് ഇടാനോ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ സാന്ത്വനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹം പാലക്കാട് നേരത്തെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം എന്നും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അവസാനം വരെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമെന്ന് വാക്താപ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം എല്ലാവരുടെയും സമൂഹത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ് ഹിന്ദ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ മുനീർ മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഫിറോസ് ബാക്കി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമായ ആണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഫിറോസിനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് പാലക്കാടൻ കാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ഈ പാലക്കാടൻ കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നത് സഹ്യാദ്രികളുടെ പാലക്കാടൻ ചുരങ്ങളിൽ കൂടി വന്ന് ആലത്തൂരിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ നാടായ തൃശ്ശൂരിലും ഇത് വളരെ നന്നായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് വളരെ കുളിർമ ഏറി ഏറിയത് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വൃശ്ചിക മാസം കുറച്ച് ധനുമാസത്തിലെല്ലാം ഈ കാറ്റ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ദുവും ഈ കാറ്റിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നന്നായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങിന് എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു വേദിയാണത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് 
നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതം കാരണം ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് പട്ടിണി കടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ പെരുന്നാൾക്ക് മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ജോലിയും തിരക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും കുടുംബത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കോ ഒന്നും ഉപകാരമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും എന്ന് ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുകൾക്ക് ദിവസവും ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു പക്ഷേ അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ അന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ വിശക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നിലക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുനോറലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് തങ്ങൾ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് അപ്പം ഞാൻ തങ്ങളോട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തേ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ആ സിമെൻറ്റ് കെട്ട തലയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വീട് കൊണ്ടേയിരിക്കും പൊളിഞ്ഞു വീട്ടിലായ ഒരു വീടാണ് വാടക വീട് തന്നെ അങ്ങനത്തെയാണ് അപ്പം ഞാൻ തങ്ങളോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം തങ്ങളിങ്ങനെ ചുറ്റും ചുമരിലേക്കും തൂണിലേക്കൊക്കെ നോക്കി ഇതിപ്പോൾ വീഴുമോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പക്ഷേ അന്ന് തങ്ങളെൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എന്നെ ഈ നിലക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സാഹിബ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മുനീർ സാഹിബിന് ഫിറോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് നാവാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അവനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുനീർ സാഹിബിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലരും എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയ രാമചന്ദ്രൻ സാർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയും എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു പരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പല ആളുകളും അത് മുടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയൊക്കെ നോക്കി അതിനില്ലാതാക്കാനും ആ പരിപാടി ഉളവാക്കാനൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ അതൊക്കെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് ചില ആളുകൾ മലയാളി നല്ലത് പറയണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആ വ്യക്തി ഒന്ന് മരിച്ചെങ്കിലും കിട്ടണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ ആ മരണതുല്യമായ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ കാലത്തെ ജീവിതം രാമചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നന്മകളൊക്കെ ഈ ലോകം വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ നന്മയുടെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ വിമർശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ഈ വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു കൂട്ടമായ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു കാരണവും ഇല്ല അവർ പല രീതിക്കും ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം അതിന് അത് കുറച്ച് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം അവർ നിരന്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിലൂടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ